Il libro del Siracide, capitolo 32, i capitavola. Ti hanno fatto capotavola? Non esaltarti, comportati con gli altri come uno di loro. Pensa a loro e poi mettiti a tavola. Quando avrai assolto il tuo compito, accomodati per ricrearti con loro e ricevere la corona per la tua cortesia. Parla o anziano, ciò ti si addice, ma con discrezione e non disturbare la musica. Quando ascolti, non infonderti in chiacchiere, non fare fuori luogo il sapiente, sigillo di rubino in un anello d'oro e un concerto musicale in un banchetto, sigillo di smeraldo in una guarnizione d'oro e la melodia dei canti unita alla dolcezza del vino. Condotta dei giovani, parla giovanotto se necessario, ma appena un paio di volte sei interrogato, compendi il tuo discorso, molte cose in poche parole. Comportati come uno che sa, ma che tace, fra i grandi non crederti loro uguale, se un altro parla, non ciarlare troppo. Prima del tono viene la folgore, la grazia precede l'uomo modesto. Allora stabilita, alzati e non restare per ultimo, corri a casa e non indugiare. La divertiti e fa quello che desideri, ma non peccare con un discorso arrogante. Per tutto ciò benedici chi ti ha creato, chi ti colma dei suoi benefici. La legge di Dio, chi teme il Signore, accetterà la correzione coloro che lo ricercano, troveranno il suo favore. Chi indaga la legge ne sarà pagato. Ma l'ipocrita vi troverà motivo di scandalo, quanti temono il Signore troveranno la giustizia e le loro virtù brilleranno come luce. Un uomo peccatore schiva il rimprovero, trova scuse secondo i suoi capricci. Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non prova alcun timore. Non far nulla senza riflessione, alla fine dell'azione non te ne pentirai, non camminare in una via piena d'ostacoli, per non inciampare contro i sassi, non fidarti di una via senza inciampi e guardati anche dai tuoi figli. In ogni azione abbi fiducia in te stesso, perché anche questo è osservare i comandamenti. Chi crede alla legge è attento ai comandamenti, chi confida nel Signore non resterà deluso. Capitolo 33 Il saggio ama la legge di Dio, chi teme il Signore non incorre in alcun male. Se subisce tentazioni, ne sarà liberato di nuovo. Un uomo saggio non detesta la legge, ma l'ipocrita a suo riguardo è come una nave nella tempesta. L'uomo assennato ha fiducia nella legge, la legge per lui è degna di fede come un oracolo. Preparati il discorso, così sarai ascoltato, con catena il tuo sapere e poi rispondi. Ruota di carro il sentimento dello stolto, il suo ragionamento è come l'asse che gira, come uno stallone e un amico beffardo, nutrisce sotto chiunque lo cavalca. Disposizione di Dio, perché un giorno è più importante di un altro, eppure la luce di ogni giorno dell'anno viene dal sole. Essi sono distinti secondo il pensiero del Signore che ha variato le stagioni e le feste. Alcuni giorni li ha nobilitati e santificati, altri li ha lasciati nel numero dei giorni ordinari. Anche gli uomini provengono tutti dalla polvere e dalla terra fu creato Adamo, ma il Signore li ha distinti sulla sua grande, nella sua grande sapienza, ha assegnato loro diversi destini. Alcuni li ha benedetti ed esaltati, altri li ha santificati e avvicinati a sé, altri li ha maledetti e umiliati e li ha scacciati dalle loro posizioni come l'argilla nelle mani del vasaio che la forma a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati per retribuirli secondo la sua giustizia. Di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte la vita, così di fronte al pio il peccatore considera perciò tutte le opere dell'Altissimo, due a due, una di fronte all'altra. L'opera dell'autore. Io mi sono dedicato per ultimo allo studio come un racimolatore dietro i vendemmiatori Così la benedizione del Signore ha, raggiun ha raggiunto lo scopo come un vendegnatore, ha riempito il tino. Badate che non ho faticato solo per me, ma per quanti ricercano l'istruzione. Ascoltatemi, capi del popolo, e voi che dirigete le assemblee fate attenzione. Il padre di famiglia, al figlio e alla moglie, al fratello e all'amico, non dare un potere su di te finché sei in vita, non dare ad altri le tue ricchezze perché poi non ti penta e debba ri richiederle, finché vivi c'è il respiro di te, non abbandonarti in potere di nessuno, è meglio che i figli ti preghino che non rivolgerti tu alle loro mani. In tutte le azioni sei sempre superiore, non permettere che si offuschi la tua fama quando finiranno i giorni della tua vita, al momento della morte assegna la tua eredità. 
condotta con i servi, foraggio, bastone e pesi per l'asino, pane, castigo e lavoro per lo schiavo. Fa lavorare il tuo servo e potrai trovare riposo. Lasciagli libere le mani e cercherà la libertà. Giogo e redini piegano il collo per lo schiavo cattivo, torture e castighi. Fallo lavorare perché non sia in ozio, perché l'ozio insegna molte cattiverie. Obbliga al lavoro come gli conviene, se non obbedisce, stringi i suoi ceppi. Non esagerare con nessuno, non fare nulla senza giustizia. Se hai uno schiavo sia come te stesso, perché l'hai acquistato con il sangue. Se hai uno schiavo trattala come fratello, perché ne avrai bisogno come di te stesso. Se tu lo maltratti ed egli fuggirà, per quale strada andrai a ricercarlo? Capitolo 34 Vanità degli stolti, speranze vane e fallaci sono proprie dell'uomo insensato, i sogni danno le ali agli stolti, come uno che afferma le ombre e insegue il vento con chi si appoggia ai sogni, chi si appoggia, così chi si appoggia ai sogni. Questo, dopo quello, tale la visione di sogni, di fronte a un volto l'immagine di un volto, dall'impuro che cosa potrà uscire di puro? E dal falso che cosa potrà uscire di vero? Oracoli, auspici e sogni sono cose vane. Come vaneggia la mente di una donna in doglie, se non sono inviati dall'Altissimo in una sua visita, non permettere che se ne occupi la tua mente. I sogni hanno indotto molti in errore, hanno deviato quanti avevano in essi operato. Senza menzogne si deve adempiere la legge, la sapienza in bocca verace e perfezione. Viaggi, chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con intelligenza, chi non ha avuto delle prove poco conosce, chi ha viaggiato ha cresciuto l'accortezza, ho visto molte cose nei miei viaggi, il mio sapere è più che le mie parole, spesso ho corso pericoli mortali, ma sono stato salvato grazie alla mia esperienza. Timore di Dio, lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà, perché la loro speranza è posta in colui che li salva. Chi teme il Signore non ha paura di nulla e non teme perché Egli è la sua speranza. Beata l'anima di chi teme il Signore, a chi si appoggia, chi è il suo sostegno, gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano. Protezione, potente e sostegno di forza, riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta, solleva l'anima, illumina gli occhi, concede santità vita e benedizione sacrifici non graditi a Dio sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla i doni dei malvagi non sono graditi l'altissimo non gradisce le offerte degli empi e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con i beni dei poveri il pane dei bisognosi è la vita dei poveri Toglierlo a loro e commettere un assassinio. Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Uno edifica, l'altro abbatte. Che vantaggio se ne ricava oltre la fatica? Uno prega, l'altro maledice. Quale delle due voci ascolterà il Signore? Lavarsi dopo aver toccato un morto? Puoi toccarlo di nuovo? Quale utilità c'è in simile abluzione? Così l'uomo che digiuna per i suoi peccati e poi va e li commette di nuovo. Chi ascolterà la sua supplica? Quale utilità c'è nella sua umiliazione? La Siracide, capitolo 35, sacrifici graditi. Chi osserva la legge moltiplica le offerte, chi adempi i comandamenti, offre un sacrificio di comunione. Chi serba riconoscenza offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore è astenersi dalla malvagità, sacrificio espiatorio e astenersi all'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, tutto questo è richiesto dai comandamenti. L'offerta del giusto arricchisce l'altare e il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito e il suo memoriale non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con animo generoso, non essere avaro nelle primizie che offri. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, consacra con gioia la decima. Dà all'Altissimo in base al dono da Lui ricevuto, dà di buon animo secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e sette volte ti restituirà. Non cercare di corromperlo con doni, non accetterà, non confidare su una vittima ingiusta, perché il Signore è giudice e presso di Lui non c'è preferenza di persone. 
non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. La preghiera dell'afflitto, chi venera a Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi, la preghiera dell'umile penetra le nubi finché non sia arrivata, non si contenta. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Il Signore non tarderà e non si mosserà indulgente sul loro conto, finché non abbia spezzato le reni e gli spietati e si sia vendicato delle nazioni, finché non abbia estirpato la moltitudine dei violenti e frantumato lo scetto degli ingiusti, finché non abbia reso a ognuno secondo le sue azioni e bagliato le opere degli uomini secondo le loro intenzioni finché non abbia fatto giustizia al suo popolo e non lo abbia allietato con la sua misericordia. Bella è la misericordia al tempo dell'afflizione, come le nubi apportatrici di pioggia in tempo di, sic di siccità. Capitolo 36. Preghiera per la salvezza di Israele. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni, alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostra di grande fra di loro. Ti riconoscano come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi, glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia lo sdegno e riversa l'ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento, si narrino le tue meraviglie. Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo. Gli avversari del tuo popolo vadano in perdizione, schiaccia la testa dei capi nemici che dicono non c'è nessuno fuori di noi. Raduna tutte le tribù di Giacobbe e rendi loro il possesso come era al principio. Abbi pietà, Signore del popolo, chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della tua città santa. Di Gerusalemme tua dimora, riempi Sion della tua maestà, il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio, adempi le profezie fatte nel tuo nome, ricompensa coloro che sperano in te, i tuoi profeti siano degni di fede. Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Sappiano quanti abitano sulla terra che tu sei il Signore, il Dio dei secoli. Scelta della donna, il ventre consuma ogni cibo. Eppure un cibo è preferibile a un altro. Il palato distingue al gusto la selvaggina, così una mente assennata distingue i discorsi bugiardi. Un cuore perverso causerà dolore, un uomo dalla molta esperienza saprà ripagarlo. Una donna accetterà qualsiasi marito, ma una giovane è migliore di un'altra. La bellezza di una donna allieta il volto e sorpassa ogni desiderio dell'uomo. Se vi è poi sulla sua lingua bontà e dolcezza, suo marito non è più uno dei comuni mortali. Chi si procura una sposa possiede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio. Dove non esiste siepe, la proprietà è saccheggiata. Ove non c'è moglie, l'uomo geme a randaggio. Chi si fida di un ladro armato che corre di città in città, così dell'uomo che non ha un nido e che si corica laddove lo coglie la notte. Capitolo 37. Gli amici. Ogni amico dice «Anch'io ti sono amico». Ma esiste l'amico che lo è solo di nome. Non è forse un dolore mortale un compagno e un amico trasformatosi in nemico? O inclinazione malvagia da dove sei balzata per ricoprire la terra con la tua malizia? Il compagno si rallega con l'amico nella felicità, ma al momento della disgrazia gli sarà ostile. Il compagno soffre con l'amico per ragioni di stomaco, ma di fronte al conflitto prenderà lo scudo. Non dimenticare dell'amico dell'anima tua, ma non scordarti di lui nella tua prosperità. I consiglieri, ogni consigliere suggerisce consigli, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio, guardati da un consigliere in forma di quali sono le sue necessità, egli nel consigliare penserà al suo interesse, perché non getti la sorte su di te e dica la tua via è buona, poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà. Non consigliarti con chi ti guarda di sbiego, nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano, non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale del raccolto, con uno schiavo pigro su un gran lavoro, non dipendere da costore per nessun consiglio. Invece frequenta spesso un uomo pio, che tu conosci come osservante dei comandamenti, 
e la cui anima è come la tua anima, se tu inciampi saprà compatirti, segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. La coscienza di un uomo talvolta solo avvertire è meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. Al di sopra di tutto questo prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità. Falsa e vera sapienza, il principio di ogni opera è la ragione, prima di ogni azione è bene riflettere, radice dei pensieri e il cuore, queste quattro parti ne derivano, bene e male, vita e morte, ma su tutto domina sempre la lingua, c'è l'uomo esperto maestro di molti, ma inutile per se stesso, c'è chi posa saggio nei discorsi ed è odioso, a costui mancherà ogni nutrimento. Non gli è stato concesso il favore del Signore perché è privo di ogni sapienza. C'è chi è saggio solo per se stesso, i frutti della sua scienza sono sicuri. Un uomo saggio istruisce il suo popolo, dei frutti della sua intelligenza ci si può fidare. Un uomo saggio è colmato di benedizioni, quanti lo vedono lo proclamano beato. La vita dell'uomo ha i giorni contati, ma i giorni di Israele sono senza numero. Il saggio otterrà fiducia tra il suo popolo, il suo nome vivrà per sempre». Temperanza, figlio, nella tua vita prova te stesso, vedi quanto ti nuoce e non concedertelo. Difatti non tutto conviene a tutti e non tutti approvano ogni cosa. Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria, non ti gettare sulle vivande, perché l'abisso di cibi causa malattie, l'ingordigia provoca coliche, molti sono morti per ingordigia, chi si controlla vivrà a lungo.